पाकिस्तान की तरफ से भारत में दाखिल हुए करोड़ों की तादाद में टिड्डी दलों से किसानों की फसलों को बचाए रखने के लिए हरियाणा कितना तैयार है इसी सवाल का जवाब हिसार की हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर के पी सिंह से जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता महेश कुमार ने करोड़ों की तादाद में पाकिस्तान की तरफ से आने वाले टिड्डी दलों की वजह से देश के कई प्रदेशों में खतरा फसलों के लिए बना हुआ है तमाम फसलों को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकती हैं ये टिड्डियाँ सबसे ज़्यादा खतरा पंजाब और राजस्थान के इलाके को इस वक्त महसूस हो रहा है उसके बाद ये टिड्डी दल हरियाणा पर भी धावा बोल सकती हैं हरियाणा की सरकार किसानों की फसलों को बचाए रखने के लिए किस तरीके से काम कर रही है वैज्ञानिक किस तरीके से काम कर रहे हैं इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हिसार की हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर के पी सिंह सर मुझे ये बताइए कि टिड्डी दल पाकिस्तान के रास्ते देश में दाखिल होंगे हरियाणा पर भी उसका खतरा मंडरा रहा है किस तरीके से हमने तैयारियां की है डिफेंस किस तरीके से करेंगे ये पिछले वर्ष महेश जी ऐसा एक इंसिडेंट्स बना था कि क्योंकि गल्फ की तरफ से ये टिड्डियों का झुंड आता है और फिर पाकिस्तान इसके रास्ते में पड़ता फिर पाकिस्तान को क्रॉस करके तब भारत का इलाका आता है जिसमें मुख्य रूप से राजस्थान है और राजस्थान के बाद फिर संभावना बनती है कि पंजाब में भी इसका प्रकोप होता है पर पंजाब में पिछली बार एक फाजिलका में कुछ छोटे इंसिडेंट्स देखे गए थे जिनको व्यक्तिगत रूप से यूनिवर्सिटी के लोगों ने भी प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने भी जाके वहाँ उसको अवलोकन किया था और अभी भी प्रदेश सरकार की हरियाणा सरकार की काफ़ी तैयारियाँ इसमें हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की क्योंकि टेक्निकली अगर देखा जाए तो 10000 हज़ार टिड्डी अगर पर हेक्टेयर हैं तो पाँच छः टिड्डी पर झाड़ी पे हैं तो वो कोई स्प्रे वगैरह के लिए उसकी आवश्यकता नहीं होती लेकिन सामान्यतः जो सिम्टम्स हैं टिड्डियों के उन सिम्टम्स को ये होता है कि मान लीजिए किस किसी टीले आदि पे पीले आकार का कुछ झुंड बैठा हुआ है उसको ट्रीट करने की ज़रूरत होती है कुछ कम संख्या में है तो उसमें अनावश्यक हम लोग कहते हैं कि उसमें कोई पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड नहीं डालना चाहिए तो हम लोग ऐसा कोशिश करते हैं और प्रदेश सरकार की तरफ से भी है और यूनिवर्सिटी की तरफ से भी जो जो संभावित एरिया है हमारा एक संभावित एरिया पंजाब से फाजिलका से लगता हुआ सिरसा का इलाका है जहाँ एक संभावित एरिया है और क्योंकि इस दूसरी तरफ हम देखें तो भरतपुर होते हुए और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की तरफ उस तरफ को झुंड के जाने की संभावना जाता है तो हमारा जो एरिया है ये सिरसा की तरफ प्रोन एरिया है जिसमें हम लोग अलर्ट हैं विश्वविद्यालय भी अलर्ट है प्रदेश सरकार भी अलर्ट है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी अलर्ट है जहाँ तक कि हम इसमें जो इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे किया जाता है मेन रूप से जब प्रकोप होता है तो उस पर फिफ्टी परसेंट छूट हरियाणा सरकार ने पहले से ही की हुई है और उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए उन संभावित ज़िलों में उनका स्टॉक भी पहले से ही रखा हुआ कभी कभी ये टिड्डियाँ ऊपर पेड़ों पे बैठ जाती हैं तो उसमें हाई स्प्रेयर हाई ऊंचाई के स्प्रेयर्स उनके अरेंजमेंट कर रखा है जैसे इनसे फायर ब्रिगेड वालों से या दूसरे लोगों से मिलकर किया हुआ है और जो दो तीन चार केमिकल्स हैं इनके चाहे वो मेलाथियान हो चाहे क्लोरोफारीपास हो चाहे फिप्रोनिल हो इन सब का स्टोर है और हम लोग लगातार इसका अवलोकन करते रहते हैं हमारी टीम अवलोकन करती रहती है हमारे किसानों के साथ जो हमारा इंटरेक्शन है एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है वो लगातार इनसे संपर्क बनाए हुए रहता है और प्रयास रहता है के पी सिंह साहब आप सब्सिडी की बात जरूर सामने रख रहे हैं कि किसानों को आधी कीमत पर जो है पेस्टिसाइड उपलब्ध करवाने का काम करेंगे लेकिन चूंकि इतना बड़ा ये अटैक है और इतने पूरे के पूरे खेत के खेत तबाह हो सकते हैं पूरे गांव के गांव में जो फसलें हैं वो तबाह हो सकती है तो ऐसे में इतना बड़ा काम है तो सीधे किसान के जिम्मेदारी पर नहीं डाला जा सकता प्रदेश की गवर्नमेंट को और खासकर कृषि वैज्ञानिकों को इसका रिस्क उठाने की जरूरत है नहीं नहीं बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा मेरा कहने का आशय ये था कि अगर किसान अपनी तैयारी करता है तो उसको 50 परसेंट छूट दी जाएगी बाकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यूनिवर्सिटी की तरफ से अपने संसाधनों से अपने सूत्रों से अपने फोर्स मेरा सटीक सवाल है कितने तैयार हैं हम हाँ वो तैयारी हमारी पूरी है और प्रदेश सरकार की भी तैयारी पूरी है यूनिवर्सिटी की भी तैयारी पूरी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी तैयारी पूरी है हम लोग रोज सेमिनार वेबिनार कर रहे हैं किसानों से जुड़े हुए हैं डेली वहाँ से इनपुट हम ले रहे हैं 
तो अगर कोई ऐसी चीजें होंगी तो निश्चित रूप से किसानों के हित में पूरी इन टिड्डी दलों की ट्रैकिंग भी कर रहे होंगे कौन से इलाके में पहुंच गया और कब तक हरियाणा में उसका रिस्क कितना कौन से जिले में सबसे ज्यादा रिस्क रहेगा तमाम चीजें बिल्कुल ट्रैकिंग है इसकी और अभी इसकी हनुमानगढ़ में इसकी जैसे प्रेजेंस बनी हुई है और लगातार तो वहाँ पे भी हम लोगों का है और जो हमारा इंटर स्टेट सिस्टम है जैसे राजस्थान का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं पंजाब का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं तो हमारा आपस में बहुत अच्छा तालमेल रहता है उनकी रोज़ाना की मूवमेंट हमें पता होती है हमारी रोज़ाना की मूवमेंट उन लोगों को पता होती है और निश्चित रूप से अगर इस तरह की कोई भी आपदा आएगी तो उससे सफलता से लड़ेंगे और किसानों को इस आपदा से बचाने का प्रयास एक मंच पर इकट्ठा हो चुके हैं कृषि वैज्ञानिकों की अगर बात की जाए जिला प्रशासन की अगर बात की जाए स्टेट गवर्नमेंट की बात की जाए और अंतर्राज्यीय जो मैकेनिज्म है उसे भी सक्रिय कर दिया गया है टिड्डी दलों पर लगातार नजर रखी जा रही है और वैज्ञानिक साफ ये बात करें कि किसी भी हद तक वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है लेकिन हरियाणा में किसानों की फसलों को तबाह नहीं होने देंगे सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार टोटल न्यूज हिसार